aujourd'hui, là, nous pouvons faire un workshop pour les éducateurs du secteur d'éducation prioritaire, zone d'éducation prioritaire. Ce workshop-là, pour essayer de faire bon professeur, mettre un petit peu dans la peau de l'élève qui, dans sa bonne école, là, qui a une difficulté de faire face et comment cela affecter votre capacité d'apprendre. Alors, il y a une bonne recherche qu'il fait, le docteur Takore, là, qui est un psychiatre, qui est un head of school à, dans une université à Yalon. Et là, il peut venir expliquer qui est bonne à réaction qui passait dans la tête des enfants, comment l'enfant bien à relier ça, ce, ce l'apprentissage, ça qu'il y apprend, avec ce vécu, et comment bien capable de surmonter cette même difficulté que l'enfant fait face. Mais comment pour surmonter ça, il faudrait qu'il y ait un bon professeur aussi, conscient de ces difficultés-là. Et là, c'est une formation pour les professeurs, pour qu'ils soient capables de comprendre les réactions de l'enfant, ce behaviors, comment lié à ce vécu, et comment bien capable trouve bon moyen et bon système pédagogique pour faire moins ça bon problème là. C'est la deuxième euh, workshop qui nous paye non, là. Et le premier nous faire en août de l'année dernière pour les heads of school et cette fois-ci avec les éducateurs. Le travail a commencé, ça va continuer. Nous avons le soutien des ONG. Il y a l'ONG TIPA qui peut donner sa contribution et nos bon euh, éducateurs qui de la du secteur ZEP qui peut faire un effort exceptionnel. Alors c'est un travail d'équipe. Il y a le project manager, il y a aussi une ben ONG qui peut travailler ensemble, il y a une personne qui est intéressée avec l'éducation des enfants. Et dans Mme Karim Djikila, elle aussi, elle apporte son soutien, elle est un curriculum développeur. Et tout cela ensemble, l'équipe qui peut travailler avec le project team au ministère pour faire avancer les choses. C'est vrai qu'il y a eu du progrès. Dans certaines écoles, nous avons même atteint le, le pourcentage de 50% de passes, mais nous voulons faire plus parce qu'ils nous disent, dans sa zone prioritaire là, sa zone d'éducation prioritaire là, nous devons être capables de le meilleur des professeurs qui nous aident pour qu'ils nous arrivent et de ces bons enfants là le maximum possible. Just doing fairly n'est pas suffisant, nous devons être capables de faire, de faire des best. ZEP2, c'est mieux comprendre les difficultés des enfants et euh, travailler l'eau une nouvelle pédagogie dans sa classe pour qu'ils, même les enfants euh, donc en difficulté scolaire, capable de retrouver de place dans la société et dans l'école. La pédagogie s'appelle brain-based. Euh, comment dire euh, Qui ça veut dire brain-based pédagogie euh, C'est au disou dans dans une dans 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 recherche scientifique. Finalement, mieux compréhension des ben, difficultés des ben, enfants euh, qui vivent dans la misère. Donc, faut dire que du monde comprend une ben, recherche là et utilise une ben, recherche là des yeux de la tête pour produire une pédagogie qui permet de nous de dépasser ça, ben, ça ben stress qui ben les enfants ont. Ben les enfants qui vivent dans une situation de misère, et ont ben, un euh, développement personnel qui comment dire slow, qui en retard, qui doucement. Et qui, comment dire, nous besoin comprendre qu'il est slow pour qu'il dans nos pédagogies qui nous servent en classe, nous mette ça dans nos, dans nos systèmes de travail. This is a really exciting program for I think Mauritius but also the world because for the first time ever a ministry, a government has actually backed a fortified learning environment to be introduced into specific schools like the ZEP schools. What's more, we're going to use a brain-based education approach to allow teachers to get children to learn better basically. So what we want to try and do is to show teachers that kids from poor backgrounds are not able to learn, not because, for example, their parents may not be able to teach them, etc. It's more so that the stress that they live in, because they come from a poverty-ridden background, stops them from learning. And it happens because their brains, particular parts of their brains, are actually smaller than they should be. The first thing that happens if you come from a poor background, if you're stressed for any reason, two parts of your brain simply don't grow very well. If you're stressed, your body begins to produce hormones which are very good for you in the sense that short-term stress allows us to learn and to react very, very quickly. But if you have long-term stress or if you're overwhelmed by the stress, what happens is that cortisol, the stress hormone, begins to selectively shrink certain parts of your brain, which then stops you from being able to learn. What the brain-based education approach is trying to do is to, I suppose, educate all of us that really this is not a fault of the children. It's not a fault of their parents. It's a consequence of coming from a poor background. And with the right environment, you can actually begin 
to allow children to learn. So you give them the opportunity to partake in education. And we do this by simply not changing the whole curriculum, nothing to do with that. It's actually just to take a different approach. It's to actually understand, first of all, it's not their fault. Secondly, to understand, ah, a part of their brain simply isn't functioning properly. Two, is to begin to get them to reduce their levels of stress by teaching, if you like, in a very different environment. And with the right environment, their brains will grow, they will be able to learn, and hopefully they'll have a better life. Because we know, for example, that if you introduce fortified learning environments at any age to kids, it doesn't have to be between three and five, at any age at all to children, they will have a much better outcome 20 years later, 15 years later. They will be physically healthier. They will have less chance of being mentally unwell. They'll have a better chance of having a job. They're less likely to be involved in crime. But most importantly, we may actually break the intergenerational poverty that we see in every single country. That's the key thing. So these kids step out of the poverty trap and their kids stay out of it as well. That's what's most exciting about this. Well, the most surprising thing that I learned on this particular journey was that 80% of a child's educational outcome is dependent upon the child and the teacher. Only 20% is dependent upon their parent, which means that every teacher inside that auditorium has the potential to change a child's life by simply interacting with them in a very different way, which is this fortified learning environment.